ഓക്കെ ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്കിപ്പം ഇന്ന് തൊട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രാവലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഞാനത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി വലിയ വലിയൊരു സർക്യൂട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ടുഡേ വി ആർ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പബ്ലിക്കിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഗ്യാദറിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കുറെ പേര് സംസാരിക്കുന്നു കുറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് താഴെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ വോയിസിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ഗ്യാദറിങ്ങിന് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവിടെ ആ സിസ്റ്റത്തിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം വേണ്ട അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമലി സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ നമ്മളൊരു ഗ്യാദറിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഓഡിബിൾ ആവുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അവർ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗ്യാദറിങ് ഒരു പീപ്പിൾസിന്റെ ഗ്യാദറിങ്ങിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം സോ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനതൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ്
ഓക്കെ സോറി ഫോർ ദ ഡിലേ ഓക്കെ കുറച്ച് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മുന്നോടകം നമുക്കൊരു ഗ്യാദറിങ്ങിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോയിസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഗ്യാദറിങ്ങിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെൻ വി സീൻ ടു ദിസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇസ് ഗിവൻ ഇസ് എ മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈക്രോഫോൺ ആണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് അല്ലെ സോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്ക് വഴിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്കിലാണ് അത് ഗ്യാദറിങ്ങിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ എ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സൗണ്ടിനെ ഈക്വലൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സൗണ്ട് സിഗ്നലിനെ ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒന്നോ അതിൽ ടു ഓർ ത്രീ എത്ര മൈക്രോഫോൺസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് അവർ സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ഓർ വോയിസ് സിഗ്നൽ ഇൻ ടു അൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇനി ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ മിക്സറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഷോൺ ഹിയർ ഇസ് മിക്സർ മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ വി തിങ്ക് ഇറ്റ് മിക്സ് അപ്പ് മിക്സ് ചെയ്യാന്നല്ല ഇവിടെ ശരിക്കും ഓക്കെ മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പല ചാനൽസ് ഇക്കിടെ ഈ മിക്സറിലേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് പല ചാനൽസ് ഇക്കിടെ ആയിരിക്കും മിക്സറിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ചാനൽസ് പല ചാനൽസ് ഇക്കിടെ വരുന്ന ഈ സൗണ്ട് സിഗ്നലിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് മിക്സറിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടി മിക്സപ്പ് ആവാതെ ഈ ഓരോ ചാനൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് വെയിൽസിന് സൗണ്ട് സിഗ്നൽസിന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് മിക്സറിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽസിന് വി പാസ് ഓൺ ടു ദ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ആംപ്ലിഫൈ ദ സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് മിക്സറിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ആ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ആ സിഗ്നലിനെ വി മൂവ് പാസ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു ദ പ്രോസ സർക്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ പ്രോസസ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റേണലി രണ്ട് സർക്യൂട്ടും കൂടി ഉണ്ട് വൺ ഇസ് ഫോർ മാസ്റ്റർ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അനദർ ഇസ് ഫോർ ഫോർ ടോൺ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ വൺ ഇസ് ഫോർ മാസ്റ്റർ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അനദർ ഇസ് ഫോർ ടോൺ കൺട്രോൾ മാസ്റ്റർ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഹൈ വോളിയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സൗണ്ടിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും അതിലുണ്ടാകാവുന്ന ഡിസ്റ്റോഷൻസിൻ്റെ ലെവല് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലെവല് മിനിമം ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇൻറ്റേണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് എത്ര ഹൈ വോളിയം വരെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താലും അതിലുണ്ടാകാവുന്ന ലെവൽ ഓഫ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആ സൗണ്ട് സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഡിസ്റ്റോഷൻ്റെ ലെവലിന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എത്രയായിട്ട് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റോഷൻ എപ്പോഴും മാക്സിമം ആക്കും അത് മിനിമം ആക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റോഷൻസ് കുറയ്ക്കും മിനിമം ആക്കി വെക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ സർക്യൂട്ടി തന്നെ ഇൻറ്റേണ ഇൻറ്റേണലി ഉള്ള വേറൊരു സർക്യൂട്ട് പോർഷൻ ആണ് ടോൺ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ടോൺ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും അതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി
ബാസ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഈ വരുന്ന സിഗ്നൽസിലെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ബാസ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി മറിച്ച് ട്രിബിൾ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ആംപ്ലിഫൈ ദ സിഗ്നൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് കട്ട് ദ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ അപ്പോ ബാസ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാസ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ട്രിപ്പിൾ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ബോത്ത് വിൽ ആംപ്ലിഫൈ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഗിവൻ ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബാസ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വിൽ കട്ട് ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വിൽ കട്ട് ദ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സിഗ്നൽസ് വിൽ ഗിവൻ ടു ദ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഈ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള സാധനമാണ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെ ആ പവർ ആംപ്ലിഫയറിന് പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോർ പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പവർ ആംപ്ലിഫയറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്കാണ് ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ സോ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയറിന് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിന് പ്രത്യേകം ഫങ്ഷൻസ് കാര്യമായ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അത് ബേസിക്കലി ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഈ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയറിന് ശേഷം ഇരിക്കുന്ന പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോർ പവർ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയറിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ഹെൽപ്പ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ പവർ ഓക്കെ ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് ഹൈ പവർ അല്ലെങ്കിൽ മോർ പവർ ഉള്ള സിഗ്നൽസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് ബേസിക്കലി എ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഇനി അതിനുശേഷം ഈ സിഗ്നലിൽ പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് വരും പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും പവർ ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ആംപ്ലിഫൈ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെല്ലുന്ന പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സിഗ്നലിനെ സിഗ്നലിന്റെ പവറിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ പവറിനെ അവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്ത സിഗ്നലിന്റെ പവറിനെ അവിടെ ഒത്തിരി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആര് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിന് വിൽ ഹാവ് എ ഹൈ പവർ ഹൈ പവർ ഉള്ള സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും പവർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് Power power amplifier will amplify the power of the of input signal. Input signal the power 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 of 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 input 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 signal. signal 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 So Okay. Appa power amplifier in the output will have a high power. Okay. And after that, a high power of the signal ne Last term, loudspeaker ഓക്കെ അപ്പൊ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട് പുട്ട് വിൽ ഹാവ് എ ഹൈ പവർ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ ഹൈ പവർ ഉള്ള സിഗ്നലിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ടേമില് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് ആ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്കൂടെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വരുന്ന സിഗ്നൽസ് എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ ലൗഡ് സ്പീക്കർ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് സിഗ്നൽ മൈക്രോഫോൺസ് വഴി മൈക്രോഫോൺസ് വഴി നമ്മൾ സൗണ്ട് സിഗ്നലിനെ കൊടുത്തു ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വരെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് ഇനി ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്തിനാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ത് സിഗ്നൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സൗണ്ട് സിഗ്നൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ അല്ലാതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോ ഇന്റേണലി ദിസ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ വിൽ കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇൻ ടു എ സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ഈ വരുന്ന ഹൈ പവർ സിഗ്നലിനെ പവർ ആംപ
ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺസ് വഴി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ആ സൗണ്ട് സിഗ്നലിനെ മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു എ മിക്സർ മിക്സർ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ചാനലിലേക്കിടെ വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു എ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആ വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യും അടുത്ത പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മാസ്റ്ററിങ് കൺട്രോളും ടോൺ കൺട്രോളും ടോൺ കൺട്രോൾ വീണ്ടും സബ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബാസ് ആൻഡ് ട്രിബിൾ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ബാസ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വിൽ കട്ട് ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആൻഡ് ട്രിബിൾ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വിൽ കട്ട് ദ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ അതിന് ശേഷം സോ അത് നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ബാസ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിനെ എനേബിൾ ചെയ്യും ട്രിബിൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രിബിൾ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിനെ അവിടെ എനേബിൾ ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഓൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു എ ഡ്രൈവർ ആംബ്ലിഫയർ ഡ്രൈവർ ആംബ്ലിഫയർ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള പവർ ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്ന ഹൈ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പവർ ആംബ്ലിഫയറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡ്രൈവർ ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആൻഡ് that is given to so a voltage amplifier allengil driver amplifier innulla output nammal power amplifier like kodukum power amplifier endeyum ee chellana electrical signal inde power ne amplify cheyum and amplify cheyda signal ne we give it to a loud speaker so loud speaker like chellana or electrical signal aanu so speaker innu namukku kekkanda the sound aayadondu aa loud speaker endeyunu aa chellana electrical signal ne sound aayittu convert cheyum ഓക്കെ സൗണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ സ്പീക്കറെ കൂടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് എ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ഇസ് അക്കോസ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ അക്കോസ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജും ഗ്യാദറിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് റീച്ച് മൈക്രോഫോൺ ആ മൈക്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ആ രീതിയിൽ വേണം അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുന്ന സാധനം വീണ്ടും തിരിച്ച് സ്റ്റേജിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് പാടില്ല ആ രീതിയിൽ വേണം അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ സൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല പല സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല പല ലൊക്കേഷൻസിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം എല്ലായിടത്തേക്കും ഈക്വലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഈ വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിവർബറേഷൻ റിവർബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കോ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾവേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ സെവറൽ സ്മോൾ പവർ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ പവർ ഉള്ളതല്ല സ്മോൾ പവർ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എവിടെ പല പല പോയിന്റ്സിലായിട്ട് പല പോയിന്റ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്മോൾ പവർ ഉള്ള ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് എക്കോ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് സ്പീക്കർ എങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സോ അപ്പം ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബേസിക്കലി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെ
സൗണ്ടിന്റെ റിഫ്ലക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ മൈക്രോഫോണിന്റെ അങ്ങോട്ട് വരാതെ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ ആണ് കാർഡിയോട്ട് ടൈപ്പ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിന് യൂഷ്വലി വി പ്രിഫർ കാർഡിയോ ടൈപ്പ് മൈക്രോഫോൺസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കും സോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദോസ് ടു വിൽ മാച്ച് ദോസ് ടു ഷുഡ് മാച്ച് അത് രണ്ടും മാച്ച് ആവണം പവർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെയും ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെയും ഇമ്പിഡൻസസ് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി കുറെ കേബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ അതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ആൻഡ് ആംബിയൻ നോയ്സ് നമ്മള് നോയ്സ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺസ് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്രോഫോൺസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ടു എലിമിനേറ്റ് ദ ആംബിയൻ നോയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇന്റലിജിബിലിറ്റി ഇന്റലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്ര ദൂരത്തിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ബിയോണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ എപ്പാർട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്ററിനേക്കാളും ദൂരെയായിട്ട് നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സോ ഗുഡ് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ സെപ്പറേഷനിൽ വേണം നമ്മൾ സ്പീക്കറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൻ മീറ്റർ സെപ്പറേഷനിൽ വേണം നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് എ പി എ സിസ്റ്റം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പി എ സിസ്റ്റത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് പബ്ലിക് എന്താണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഡയറത്തിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് എ പി എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എങ്ങനെ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് കൂടി പറയാണ് സോ that is nothing but our instrumentation system instrumentation system okay so i am on the screen on the share yeah na okay this is the block diagram of a basic instrumentation system okay valare simple aitulla sambhava nu ta instrumentation system nu varnatengile ningal kettittundavum just adoru engineering branch like adil endine petti ok irikkum study cheyna will study about different types of instruments pala type of instruments ne petti alla study nadathunna or engineering branch instrumentation system ningal kettittundam so ibida nammal instrumentation systemathinte block diagram padikumbo nammal padikunna endha nu vechittundengile namukku oru physical quantity ne measure cheyana for example pressure temperature angane endhel oru physical quantity ne namukku measure cheyan angane anengile aa physical quantity ne namukku measure cheyidittu namukku ee ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിനെ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമ്മൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് പ്രോസസ
So, instrumentation system in the other would be shaken other. Some could a physical quantity in a measure either. Some could the value and down on all other record yam betanum, a lingual in a monetary yam betan, a lingual. If we need to control that value, I know control and the I don't need a control operation out of Chay and I to betanum. A lingual value number pity at an ill adinam indicate a and I to betan. I thought a value and all of the indicate a and I to betanum. So, in the process of the chain, we physical quantity in the signal light to convert it, we need to convert it into an analog signal. Analog signal is the voltage signal, current signal, and the other. Okay. So, analog signal light to convert the chain. And the chain is transferred to the chain. Okay. So, what are the basic steps for that? So, first of all, we can see here. First of all, we'll be having a quantity to be measured, and after that, there will be a primary sensing element, then a variable conversion element, then a variable manipulation element, then data transmission element, and data presentation or controlling element. Okay, so first of all, what is a primary sensing element? So now to measure the quantity in a primary sensing element. Okay. Primary sensing element like primary sensing element is nothing but a sensor. That is a sensor. Okay. Now, our sensor is a element in a sensor. That is why we use this primary sensing element as a sensor. Sensor is nothing but a transducer also. Okay. That is a transducer. It converts a signal of one form into another form. Or the formula or the signal in a formula can convert it. Okay, then I will transducer C use in the number measure the end of quantity in a number of the primary sensing element in a key pass in the primary sensing element in the sensor and that is nothing but a transducer. But transducer and they know even in the measure the end of quantity in a how the physical quantity of formula in the for you analog signal I to convert it. Okay. Even the temperature or pressure in the vanilla I got it. So Adine, if it will a primary sensing element in the Parnakana transducer and they that will convert that into a analog signal. Analog signal I to convert team. A signal then next we give it to a variable conversion element. Variable conversion element. Nor not on a gila each ill in the signal ne where a thing you formula ki convert in the right in the gila a formula ki out convert team other than a variable conversion element in the function without changing an information other than the other information on the very jail the primary sensing element in the transducer on top transducer convert you know the partner you convert to the southern at the number of variable conversion element in a key code combo about a chill in the information out of a dj and i to party la but if we need to convert it into a different form, where a formula is to convert it into a variable conversion element is to convert it. Okay, without changing the information. A convert it into something that next we give it to a variable manipulation element. We pass the manipulation element to the manipulation element. What is the manipulation element? Signal the other values in a number very chain the right on the gill. For buying a high value, there's an angular number kind of values in a very chain the right on the gill. That variation or that change of value will be done by variable manipulation element. I'm going to end the little chain the right on the gill. Other chain of the variable manipulation element delayed. Okay, in the turn now can the value on a vendor the hour value like you even in the electrical signal and the margin I to put them using this variable manipulation element. Okay, upon number upon up and then I'm to measure in the quantity number of transducer like good to other analog signal I to convert to the variable conversion element like good the poor and the information on the way DJ other. Adin where the formula ke akar under under ke langgan amat di, and after that we give it a variable manipulation element. Apo adin de value under ini change je under dah itu under gila. Ini cilen na ini kodukan na signal de value under ini change je under itu under gila. Adin change je itu variable manipulation element tu beri a value ne change je itu. Ini nama ke beri nama gila variable manipulation element ini na direct a itu a value as kodukan signal de value under 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 lada measure ayo. Alanggil indicate yo, ini perayaan control yang itu orang ini nampak caya. Okay, ni ada variable manipulation elemen ini, ni nampak ini ada signal nampak edukah. 
ഇനി വേറെ ഒരു കേസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വലിയ പ്ലാന്റ് ഫാക്ടറി ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മള് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വേറൊരു റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷനെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇന്ന വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇത്ര വാല്യൂ എന്നുള്ളത് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂനെ എനിക്ക് വേറെ ഒരാക്കാതെ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അതേ കമ്പനിയെ തന്നെയുള്ള വേറെ ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത രണ്ട് ബ്ലോക്കോടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇനി അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡേറ്റേനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റേനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ ഓർ വി ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ഇനി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷെയറിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ത്രൂ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡേറ്റേനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റേഡിയോ ലിങ്ക്സോ പൈപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റേനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഷെയർ ഡേറ്റേനെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ത്രൂ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് ഓക്കെ ഇനി അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിൽ ആവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പൈപ്പ് വഴിയോ കേബിൾ വഴിയോ റേഡിയോ ലിങ്ക്സ് വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയോ ലിങ്ക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് റേഡിയോ ലിങ്ക്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ വി കോൾ ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം ആസ് ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡേറ്റേനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് റേഡിയോ ലിങ്ക് വി ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം ആസ് ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് വഴി നമ്മൾ ഡേറ്റേനെ ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ ഓർ കൺട്രോളിംഗ് എലമെന്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു സോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റേനെ ഷെയർ ചെയ്തു ആ ഡേറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ ഡേറ്റേനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡേ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള മോണിറ്റർ ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി യൂസ് ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ ചെല്ലുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ആ ചെല്ലുന്ന സിഗ്നൽ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മോണിറ്റർ ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ഈ ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ ഓർ കൺട്രോളിംഗ് എലമെന്റ് കൂടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അവർ ബേസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു ബേസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു അത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു അനലോഗ് സിഗ്നൽ നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു എ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് അന
we can present or we can record the data or we can monitor or we can control or uh, we can uh, indicate the data what are functions we can do on that data that is done by the data presentation element okay that is done using the data presentation or controlling element so adu vechu aa or element like data vannayittundengil namukku aa data ne control cheyanengil control cheyendal actions perform cheyanengil adu cheyam indicate cheyam monitor cheyam record cheyam angane endu venengil ee last ulla element vechu namukku cheyanayittu pattu so itrayum karyangal aanu or instrumentation system inde adu nadakkuna or quantity ne nammal measure cheyidittu finally adu vera oru വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇന്റേണലി അതിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അവർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ സോ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അതിന്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി സോ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡയലംസ് ഉള്ളൂ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും അവർ ബ്ലോക്ക് ഡയലം പഠിക്കുക അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിക്കുക ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും അവർ ബ്ലോക്ക് ഡയലും ആ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിക്കുക ഇത്രയാണ് ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒത്തിരി ഡീപ്പ് ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും പോകാനില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു